வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்கம் நண்பி நண்பர்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரைட் நவ் கரியர் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு குரூப் டூ டூ ஏ அண்ட் ஆல்சோ குரூப் ஒன் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த பகுதியிலேருந்து எவ்வளவு கேள்விகள் கேட்பாங்க அதாவது இப்போ ஜென்ரல் சயின்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுலேருந்து எத்தனை கேள்விகள் வரும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் இருக்கும் ஸோ எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கணும் என்ன அவசியம் எத்தனை கேள்வி வந்தால் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ எந்த செக்ஷன்லேருந்து எவ்வளவு கேள்விகள் வரும் அப்படின்னு நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த செக்ஷனில் இன்னும் நம்மளுடைய கவனத்தை வந்து அதிகமாக செலுத்தி படிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான கண்டென்ட் இன்னும் நம்ம அதிகமாக படிக்கலாம் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து பொது அறிவியல் இப்போ பொது அறிவியலிருந்து நிறைய கேள்விகள் ஒரு இருபது கேள்விகள் வரும் அப்படின்னும் போது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பொது அறிவியலில் நிறைய கேள்விகள் வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம கேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பொது அறிவியல் செக்ஷனை வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா டீப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய கண்டென்ட் சிலபஸ் வைஸ் நிறைய டாபிக்ஸ் படிக்கலாம் ஸோ இன்னும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் அதுக்கு கொடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்னும் போது உங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ வரலாறு இருக்குது பொது அறிவியலில் இருக்குது இப்போ வரலாறில் வந்து ஒரு எதிர்பார்க்கப்படும் கேள்விகள் வந்து இருபது பொது அறிவியல் வந்து பதினைந்து அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது இப்போ நீங்கள் வந்து வரலாறோட கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அந்தளவுக்கு தான் பொது அறிவியலும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பொது அறிவியல் படித்தீங்கன்னா உங்களால் பதினைந்து கேள்விகள் தான் சரியாக பதிலளிக்க முடியும் இதுவே நீங்கள் வரலாறு படிக்கும்பொழுது இருபது கேள்விக்கு நீங்கள் இருபது மார்க்குக்கு தயாராக இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஹை மார்க்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த மார்க்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அதாவது எவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்து எந்த எந்தெந்த பகுதிக்கு என்னென்ன எத்தனை கேள்விகள் வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஸோ அதனால் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வரும் அப்படின்றது உங்களால் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து உங்களால் படிக்க முடியும் ஸோ இப்போ எவ்வளோ மார்க்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது எத்தனை கேள்விகள் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ யூஸ்ஃபுல் அப்டேட்ஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ ஜாப் அப்டேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இம்பார்ட்டன் அப்டேட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க அண்ட் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சார் இப்போ போகலாம் அண்ட் வந்து வீடியோவில் நடுவில் நடுவில் நிறைய நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் குறிப்புகள் வரும் ஸோ நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க பொது அறிவியல் அதாவது ஜென்ரல் சயின்ஸில் மொத்தம் பதினாலு கேள்விகள் இருந்தது அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னும் போது ஒரு பதினைந்துலேருந்து இருபது கேள்விகள் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள் ஸோ நடப்பு நிகழ்வுகள் என்னும்பொழுது பதிமூணு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருந்தது அப்போ வந்து எக்ஸ்பெக்டட் பார்க்க பா பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வரும் சரியா ஸோ பூ நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கும் அதாவது கரண்ட் இவெண்ட்ஸ்க்கும் அண்ட் பொது அறிவியல் ஜென்ரல் சயின்ஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் அலாட்மெண்ட் அதாவது ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஈக்குவலாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஸோ கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அது டெய்லி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பட் பொது அறிவியல் அந்த மாதிரி இருக்காது அதாவது கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பார்த்தாலும் வந்து அது வந்து மைண்டில் அந்தளவுக்கு நிற்காது ஆனால் பொது அறிவியல் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுது ஸோ வந்து கரண்ட் இவெண்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்காமல் ஜென்ரல் சயின்ஸ்க்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டெய்லி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதாவது கேள்விகள் என்ன தான் பொது அறிவியல் கரண்ட் இவெண்ட்ஸில் ஒரே அளவுக்கு கேள்விகளை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பொது அறிவியல் என்னும்போது கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக மைண்டில் நிற்கும் பட் கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள் என்னும்போது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் டெய்லி பார்த்தா தான் அப்படின்னும்பொழுது உங்களுக்கு கரண்ட் இவெண்ட்ஸை விட நீங்கள் பொது அறிவியலில் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஆனால் ப்ரிஃபரன்ஸ் பொழுது நீங்க ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலா கொடுத்து தான் ஆகணும் இந்த அடுத்தது வந்து புவியியல் அதாவது ஜியோகிரபியில பாத்தீங்க அப்படின்னா மாடல் கொஷின் பேப்பரில் எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா பன்னெண்டு கொஷின்ஸ் டுவெல் டுவெல் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது
வரலாறும் பண்பாடும் இந்தியாவுடைய வரலாறும் பண்பாடும் ஸோ இதில் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் விட இது கம்மியாக தான் இருக்குது அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஆட்சியியல் அதாவது இந்தியன் பாலிட்டி ஸோ அதில் எத்தனை கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படின்னா பதினாறு கேள்விகள் அதாவது மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது மாடல் கொஷின் பேப்பரில் இந்தியன் பாலிட்டியில் தான் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்விகள் என்னும்போது பதினைந்து இருந்து இருபது கேள்விகளை நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இது ஆட்சியியல் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து நீங்கள் புக்ஸு புக்ஸ் மட்டுமே அப்படின்றது இல்லாமல் உங்களுக்கு நடப்பு நிகழ்வுகள்லையுமே நிறைய தெரிய வரும் இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வந்து இந்திய பொருளாதாரம் அதாவது இந்தியன் எக்கானமியில் எத்தனை கேள்விகள் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் கேட்கப்பட்டு இருந்தது அப்படின்னா பதினேழு கேள்விகள் ஸோ வந்துட்டு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எக்கானமியை பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புக்ஸ் அதாவது சமைச்சிட்டு புக்ஸை நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து முக்கியமாக இந்த லெவன்த்து புக்ஸில் நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் நிறைய படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த செக்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஸோ அடுத்தது இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஸோ இதிலிருந்து எவ்வளோ கேள்விகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாடல் கொஷின் பேப்பரில் லெவன் கொஷின்ஸ் இருந்தது ஸோ எதிர்பார்க்கப்படும் கேள்விகள் என்னும்போது பத்துலேருந்து பதினைந்து அந்த மாதிரி வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து மென்டல் எபிலிட்டி அதாவது திறனறியும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு இதில் இருந்து எத்தனை கொஷின்ஸ் வந்து மாடல் எக்ஸாமில் இருந்தது மாடல் கொஷின் பேப்பரில் இருந்தது அப்படின்னா வந்து இருபத்தைந்து கேள்விகள் இது சாலிடாக இருபத்தஞ்சு தான் வரும் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இதில் நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது உங்கள் கையில் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த செக்ஷனுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து டெய்லி சால்வ் பண்ணணும் டெய்லி சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்களும் நல்ல நம்பிக்கையோடு போய்ட்டு எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணலாம் சரிங்க அடுத்தது டெவலப் டெவலப்மெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த செக்ஷன் அதாவது தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை கொஷின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மாடல் கொஷின் பேப்பரில் முப்பத்தெட்டு கேள்விகள் அதாவது இது வரைக்கும் பார்த்த செக்ஷனை விட அதிகபட்சமான கேள்வி இந்த செக்ஷனில் இருந்து தான் வந்திருக்கு அண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து இப்போ புதுசாக ஹேட் பண்ணியிருக்கு அதாவது ரிவைஸ்டு சிலபஸில் எக்ஸ்ட்ரா ஹேட் பண்ணியிருக்க ஒரு செக்ஷன் ஸோ இந்த பாடத்தில் எதிர் எதிர்பார்க்கப்படும் கேள்விகள் என்னும்போது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தைந்து கேள்விகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது தமிழ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது சம் தமிழகத்தின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எத்தனை கேள்விகள் வந்திருந்தது அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு கேள்விகள் வந்திருந்தது ஸோ எதிர்பார்க்கப்படும் கேள்விகள் என்னும்பொழுது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கேள்விகள் வந்து எதிர்பார்க்கப்படும் சரியா ஸோ மோரோவர் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய அதாவது இந்த யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு செக்ஷன் புதுசாக ஆட் பண்ணிக்க ரெண்டு செக்ஷன்லேருந்து தான் நிறைய கேள்விகள் வந்து வந்திருக்கு அப்போது நம்ம மற்றதை விட அதுக்கு தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் அண்ட் வந்து மற்றதை வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய முறை எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் அதில் வந்து நிறைய ஒரு அதில் நிறையா நாலேஜ் இருக்கும் இதுலேயும் இருந்தாலும் நம்ம இந்த யூனிட் எயிட் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் ஸோ மொத்தமாக கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்த ரெண்டு யூனிட்டில் இருந்து தான் நிறைய கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு இருக்குது மாடல் கொஷின் பேப்பரில் ஸோ நம்ம இப்போ புதுசாக ஹேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுனால கண்டிப்பாக இதிலேருந்து நிறைய கேள்விகளும் வரும் ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு செக்ஷன்ஸ்க்கு தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் ஸோ அடுத்து வர அப்கமிங் வீடியோ யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் வரும் ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றத வந்து வர அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதில் என்னென்ன படிக்கணும் எந்த புக்ஸ்லலாம் படிக்கலாம் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ்ன்னு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனில் வந்து என்னென்ன நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது ஸோ எங்கெங்கே படிக்கணுன்றதில் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன தான் அதில் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்காமல் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சதை முடிச்சிடலாம் ஸோ மென்டல் எபிலிட்டிக்கு நீங்கள் நிறைய ப்ரிஃபரன் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பொருளாதாரத்துக்கு கொடுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்திய ஆட்சியியலுக்கு கொடுங்க
நடப்பு நிகழ்வுகள் புவியியல் அப்புறம் வந்து வரலாறு பண்பாடு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கலாம் இது வந்து மாடல் கொஷின் பேப்பரை வச்சு இதுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு உதாரணமாக எடுத்து போட்டிருக்க வீடியோ சரியா ஸோ இப்படி தான் இத்தனை கொஷின்ஸ் தான் வரும் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது இது வந்து எதிர்பார்க்கப்படும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன்க்கு சொன்ன மாதிரி அப்கமிங் வீடியோஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றதோட ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அண்ட் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் எதில் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்றத உங்களுடைய எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லையா அண்ட் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ யூஸ்ஃபுல் அப்டேட்ஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக தெரிய வரும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க நன்றி உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெற என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இது போல் நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் எண்ணங்களாக கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்